Друзья, всем привет! У нас небольшой форс-мажор, но тем не менее я приглашаю вас на беседу. В процессе монтажа выяснилось, что первая часть беседы у нас прошла без э, звука. Поэтому, к сожалению, первую часть э, нам пришлось вырезать, и мы начинаем с середины беседы. Алга! Мы разобрались с техническими неполадками. И хочу рассказать о, о том, что э, многие сейчас вами страдают о том, что не увидят в этом году э, популярного казахстанца Димаша Кудайбергена на российских передачах. А ты помнишь, что он был, бывал в гостях и на телеканале НТВ, и у Андрея Малахова в программе «Привет, Андрей», и в передаче «Что, где, когда», и, конечно, вот у Ивана Урганта тоже ему удалось побывать. К несчастью для российского телевидения теперь в этом году, да? Будет не, скучно. Не побывает? Есть прогноз, что, возможно, будет скучно. Но, вопреки всему, казахстанцы все равно попали в, буквально в предновогоднюю передачу к Ивану Урганту. Казахстанские артисты Мади Токтаров и Владимир Золотухин выступили в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Артисты исполнили новый трек «Белый флаг», который был выпущен 26 ноября 2021 года. О чем это говорит? Я вот регулярно слежу за Иваном Ургантом и вижу, что постоянно казахстанцы принимают участие в его передачах. Я, кстати, знаю этих ребят. МД, да? МД, да. Откуда ты их знаешь? А, а он уже не первый раз у Урганта. И, кажется, про него даже рассказывал, как про молодого и невероятно талантливого певца, певца из Казахстана. А, а золото в фильме Нуртаса Адамбая Кудалар. Там, Ой, я тоже его смотрел. Там был фрагмент, где, в общем, они там танцевали всю ночь, там, потом да, да. возвращались. Это типа такие... мальчишника, да, был? Ну да, типа, типа, <laughs> типа того, да. И такие, вот, там, типа, жена не будет ругаться, можем сидеть сколько хочет. Ну, потом, естественно, свое получили. <laughs> а... Это достаточно большой зал. 500 человек вмещает. <laughs> а раз у тебя такая интересная новость про молодых казахских вокалистов, у меня есть новость про то, что фонд Батырхана Шукенова выпустил альбом участников Батыр Лаб. И там крутые песни, одна из которых даже называется Апашка Дэнс. Вот я на нее обратил внимание. Апашка Дэнс? Да. О, какое интригующее название. Там вообще весь альбом, он очень интригующий, очень такая музыка разных стилей, совершенно разных, там от э, такого что-то вроде джаза и там вокальные эксперименты. В общем, очень интересно послушать. Это вот современная казахская музыка. Ну раз уж, Вань, мы затронули тему молодых перспективных талантов, хочу отметить и а, еще двух казахстанцев, это Алишер Каримов и Ернар Садербаев, которые принимают участие в десятом а, сезоне шоу «Голос» на первом а, российском канале. И мы все внимательно следили, изначально вообще было три участника, а, был еще Адильхан Макин, но, к сожалению, он а, уже выбыл из проекта, а вот а, ребята, Вань, а, в эту пятницу, 24 декабря, будут а, бороться за выход в финал. Слушай, а что будет, если вот они в финал выйдут один на один друг а, против друга? А вот это называется драматический финал. Конечно, я даже не знаю, что будет, потому что оба из них невероятно талантливые, и члены жюри это отмечают, и смс-голосование подтверждает. Поэтому, конечно, будет очень сейчас интересно следить, потому что дело идет к финалу. А, не забудьте проголосовать. Голосование, Вань, как ты знаешь, в смс-режиме проходит. Поэтому шлите смс за понравившегося вам артиста. Мне кажется, если они будут в финале, то победит дружба. И это будет первый, первый раз, когда на шоу «Голос» победила дружба. И когда в финале встретились два певца из Казахстана. И, кстати, это будет, наверное, очень даже интересно и для продюсеров. Потому что такого еще не было. А казахи, как ты знаешь, да? Вот как Димаш любит. Умеют и удивлять. Они меняют постоянно шоу, в котором принимают участие. А ты в курсе, что прошло детское Евровидение, и там тоже были два талантливых молодых казаха, и тоже было смс-голосование, и тоже ребята прекрасно выступили. Правда, не заняли первое место. 
Слушай, ну я считаю, что для детского Евровидения это не так страшно, потому что для детей вообще самое важное это то, что они э, вышли в финал, то, что они представили свою страну, то, что они обменялись опытом с другими молодыми конкурсантами. Ведь там, я так насколько понял, очень достаточно сильная и разбежка в возрасте, потому что есть и 14-летние участницы, и участники, и 8-летние. Поэтому э, я смотрел, я посмотрел выступления ребят, и мне показалось, что они очень достойно выступили, и я безумно рад за то, что и Россия, и Казахстан были вместе, заняли седьмое и восьмое место в этом, в этом шоу. И, конечно, то, что приятно, то, что вокалистка из Армении победила. В общем, в этом году для Армении какой-то праздник. И да. вокалистка на Евровидении победила. И на новой волне вокалист тоже занял первое место. Саро. Саро. Иваркен. Что это получается? В следующем году Евровидение едет в Армению. Надо новой волне. Ваня, у нас есть армянский коньяк. Может, мы с коньяком поедем сразу на детское Евровидение? Нам же из Армении подарили, помнишь? Да, это из Армении. И это, кстати, брендированный Димашку Деберген. Друзья, для тех, кто интересуется, что у нас за бутылки стоят в кадре, расскажу вам историю. Оказывается, у нас, когда Димаш приезжал к нам в Санкт-Петербург, у нас состоялась встреча друзей. И на этой встрече друзей были представители из Армении, которые подарили нам вот этот замечательный брендированный коньяк. А там второй есть еще? Одна бутылка, которая поменьше, это для нас. А вот та, которая побольше, это... Для Димаша. Слушай, наоборот. Куда Бергена? Димаш, Димаш поменьше. А, извините, да, точно. Вот. А нам побольше. Ну, мы, мы, кстати, не пьем с Сашей. И вот, как видите, с 2019 года эти две бутылки ждут своего а, часа. Своего часа, да. И а, даже вот я не знаю, а, даже в сложные времена, представляешь, мы ее не открыли, когда канал Эхо Петербурга закончил свое существование. Вот. Канал закончил свое существование, а вот трофей остался. Да, ну не только трофей, смотри, экипировка какая у нас сегодня. Символично, очень да. символично. Кто-то тебе так звонит? Я даже номер не знаю. Слушай, может это спонсоры? Я потому что вот следующую новость хочу рассказать. Дело в том, что в Петербурге поддержка некоммерческих культурных проектов превысила миллиард рублей. Может это... Подожди-ка. Может, надо было ответить. Какая Может, чудесная это... новость. Может, это важный звонок. Я начинаю сопоставлять факты. У нас, Ваня, культурный, некоммерческий проект. И получается, до нас должна дойти помощь вот-вот. Получается, туда как-то надо отправить заявку, но как это сделать? Как это сделать? Кнопки нет, да? Ну, что поделаешь? У тебя, я так понимаю, новости закончились, поэтому... Нет. Я хочу главную новость рассказать, а, ради давай. которой мы все здесь собрались. Ведь Димаш Кудеберген активно принимает участие в съемке популярного китайского шоу Shine Super Brothers. И на этой неделе, в субботу, выйдет наконец-таки тот эпизод, в котором э, Димаш и его команда будут принимать самое активное участие. Потому что на прошлой неделе мы его не дождались, нам показали отдельные эпизоды, э, юмористические, веселые, но не полные. А вот в эту субботу... Я думаю, что мы увидим э, во всей красе выступление Димаши и его команды. Вообще, Саш, я тебе могу сказать, китайцы в этом плане молодцы. Такое шоу замутили. Прям приятно смотреть. И я на самом деле не сожалею, то, что э, на Первом канале э, в этом году будут э, другие артисты. И Андрей Малахов, я думаю, тоже с большим удовольствием смотрит Shine Super Brothers. Super Brothers, кайфует, тем более, что там есть субтитры на русском языке. И я думаю, что Андрей Малахов не только смотрит Shine Super Brothers, а есть еще одно крутое шоу, которое выпустил телеканал Хабар. И оно сейчас идет в эфире, каждый день можно смотреть его. Называется The Lab Battle. Что-то знакомое. Мы, кажется, в Алматы. Мы в Алматы приезжали на съемки этого шоу, и там мы познакомились со всеми крутыми ребятами. Там и артисты, и боксеры, там ММА, разные бойцы, борцы. Юмористы были. Юмористы, даже. ведущие, актеры театра, актеры кино. В общем, там невероятная компания. Очень интересно смотреть, что получилось, потому что мы присутствовали на съемках. Знаем, что в финале этого шоу вас ждет большой сюрприз от Мейржана. Рибаева. Очень смешно да, было. Поэтому обязательно смотрите, следите и за этим шоу тоже. Это очень интересно. Пацаны, вы очень крутые, поэтому было приятно со всеми познакомиться. Да, что вначале у нас был настой. Какой? Боевой. 
можно. Ну что, Ваня, поздравляю, у меня закончились новости. Можно. Как ты, ты Саш, как ты, Саш, сегодня быстро? А что, у тебя еще что-то есть? Да, у меня я еще. Давай-ка я тебе тогда новости расскажу, потому что у меня есть еще. Давай, на пасашок. А, мы, про... мы с тобой поговорили про Дала Баттл, и там был, помнишь, боксер такой Жан Кош, нокаутер, непобедимый. Да, я к нему близко не подходил, кстати. Он мне показывал тиктоки свои, в общем... Uh, несмотря на то, что все подшучивали там над ним, говорили, о, там, в ТикТок ушел, спорт забросил. А в прошлой беседе мы говорили о том, что у него намечается бой с египтянином. Да, да, я помню. Там какой-то да. мощный соперник, храброе сердце у него. 39 лет, и, да, и ни одного поражения не было. Одно, по-моему, поражение было, да? И вот uh, Жан Кош ему нанес второе. И, к счастью для египтянина, бой продолжался недолго. Он его быстро вырубил фирменным коронным ударом, пробил по животу, там, да в, область, в область э, солнечного сплетения, там, куда-то туда. И египтянин обратно отправился на курорт. Египтянин, да. Красного теперь, моря. Теперь будет восстанавливаться. Ну, 39 лет молодец вообще, что э, вышел на бой, подготовился. В 39 лет довольно тяжело э, себя заставить, э, потому что, ну, все-таки бокс — это не только бой, не только то, что мы видим, а это долгий-долгий процесс подготовки. Там они вес сгоняют и приводят себя в, максимально, в максимальную форму. Продолжаю? Ну, а что, хорошие новости, давай, продолжай. Давай. Группа кино. Угу. Если знаешь, есть такой, был такой а, прекрасный человек, Виктор Цой, а, лидер поколения, а, артист, а, вокалист, а, музыкант, гитарист, актер. А, он, кстати, снимался в фильме «Игла». И в Алматы, когда мы были, мы видели на улице Тулибаева. Мы видели памятник. Памятник, да, Виктору Цо. И даже с Рашидом Нугмановым удалось познакомиться. Это режиссер фильма «Игла» и друг Виктора Цоя. Так вот, группа кино отправляется в турне в 2022 году. Группа отправляется по разным городам. Это будет Петербург, Москва, Минск и Нижний Новгород. Вот это да. Сколько удовольствия получат э, поклонники творчества группы кино, ведь согласись э, услышать эти песни вновь спустя столько лет, причем э, в компании единомышленников, там, я так понимаю, это будут либо стадионы, либо большие концертные залы, это дорого стоит. Как вы знаете, друзья, как ты знаешь, Саша, наш друг Андрей Бурмакин запустил вторую часть комиксов манги про Димаша. Да. А в свою очередь... Если ты знаешь, был такой фильм «Брат». Конечно. И «Брат 2» был. И «Брат 2», да, это который... А, Балабанов там, снял. Да, да. Типа а, «В чем сила, брат?» да. «В правде, брат». Да. А я думаю, что сила в правде. Который там «Я узнал, что у меня есть огромная семья». А, так вот, выйдет комикс, сборник комиксов по фильму «Брат». Вот это да. Интересно. Я думаю, что, во-первых, я знаю, что у этого фильма у огромное количество поклонников, поэтому я уверен, что и комикс будет пользоваться тоже с большим спросом. Особенно, если как раз вот все вот эти великие выражения из этого фильма будут там использованы. Я уверен, что сохранится стиль фильма «Брат», потому что это культовый фильм. Единственное, что знаешь, что я хочу сказать, это то, что сценарий изменится. И не будет такого, что сценарий будет тот же самый. Хотя... Но говорю, место действия это в Петербурге будет? Место действия будет в Петербурге, и будет очень много пересечений вот, с сюжетом фильма. В общем, это должно быть очень интересно. Музыка твоя самая американская. Говно. Мне кажется, сейчас все зрители выдохнули с облегчением, сказали, ну, наконец-то. И у Ваньки ну, наконец новости закончились. Наконец-то перейдем к главным новостям. Дело в том, что в Дубае Димаш открывает ресторан. В 2022 году, 15 марта, откроется ресторан прямо в центре Дубая. Очень крутое место, очень крутой ресторан. Обещает невероятно крутую культурную программу и гастрономические... Изыски? Да. Вань, надо ехать. Саша, надо ехать, только... Надо, чтобы нам вот Министерство культуры выделило, выделило дотации какие-то или что-то произошло, потому что а, ценник не маленький. Ну, ну нас... это, это Дубай. Ну да, насколько я знаю, что там действительно очень все с размахом подошли люди к, к этому процессу и сделают самую крутую площадку, на которой будет шоу мирового уровня, на которой будут приглашаться звезды мирового уровня. Поэтому... А, 
ну, такого рода развлечения должны быть, потому что вот я знаю, что и Андрей Абачель наверняка бы с удовольствием выступил на такой площадке. И... Ну, там кто угодно может выступить. Там и Бритни Спирс, вот, которая недавно освободилась, которую мы вспоминали в начале. Может быть, она только ради этого и освободила. Может быть, там, глядишь, и может случиться невероятные дуэты, о которых все мечтают. Например, дуэт Селин Дион и Димаша о котором сам, сам Димаш тоже мечтает. А может быть, Игорь Крутой туда приедет с своим роялем и с песнями, которые он написал для Димаша. Ведь недавно, я думаю, что многие знают, эти песни вышли на Spotify. Это, кстати, mm-hmm. еще одна новость, я просто ее добавил, чтобы, mm-hmm. ну, чтобы, <laughs> чтобы побыстрее закончить, да, и чтобы друзья сильно тебя не ругали в комментариях, я уже представляю. В прошлой беседе все писали, Саша, молодец, а сегодня напишет, вот Саша. А в этой будут меня Ай, жалеть. Саша, ай-яй-яй, Саша, расслабился. Ну, действительно, очень интересное событие. Самое главное, что я надеюсь, что новости с этого места будут поступать оперативно. Будет как минимум афиша мероприятий, которые планируются в этом месте. Ну и будем ждать каких-то грандиозных событий, дуэтов концертных выступлений и шоу. Я очень люблю шоу, Вань, поэтому надеюсь, может быть, и мюзикл там когда-нибудь появится. И вот такая вот у меня новость. Наша подруга Эльгиза Каражанова, если помнишь, молодая вокалистка, которая уже сейчас штурмует Москву и выступает с самыми разными артистами на одной сцене. Так вот, 20 декабря в отеле Ридс Карлтон, Москва, она получила награду Fashion Young Singer, что означает стильная молодая. молодая звезда. А Fashion называется награда, потому что это была грандиозная премия телеканала Fashion TV Russia, Fashion New Year Awards. Я очень рад за Эльгизу, потому что при нашей первой встрече я увидел, насколько это талантливая, амбициозная, целеустремленная девушка. Поэтому хочется ей пожелать, чтобы это была далеко не первая награда в ее жизни. И пусть в новом году ей удача продолжает улыбаться. Не вместе пою, а где она одна моя поддержка. Хватит на сегодня. Оставлю новости для передач на наших Хорошо. каналах. Алга Петербург, Эхо Питера. Так что, друзья, следите за передачами, следите за выпусками. Очень много интересного вас ждет. Мы, да, мы еще для вас готовим невероятную новогоднюю программу. С песнями, танцами и сюрпризами. А танцы кто? А, Саша будет танцевать. Будет, а, если повезет, Дед Мороз и Снегурочка. Но... Это будет зависеть от того, как мы себя вели в этом году, хорошо или плохо. Ну а хорошо мы себя вели или нет, вы узнаете в нашей новогодней передаче. Я себя хорошо вел, кстати. Проверим.